。先生，您没事吧？您脸色很难看。建叔他们呢？我去找他们。平日里你见到我，像老鼠见到猫一样战战兢兢，今日怎么会有胆子去军营搬救兵、救援张哲？那是因为人命关天。人之存世，先利己，后利人，这点道理都不懂吗？平日你在宫中，步步谨慎小心。我当你是聪明的。今日怎么连自己的性命都如此儿戏？你还记不记得你刚入宫时，我对你说过些什么？先生让学生听话，不要惹您生气。倘若这次不是我，你死的十回都有余了。宁儿，你就这么在意张哲？在意到要为他陪葬，我说话、啊。平日里不是牙尖嘴利，怎么一到他的事就装聋作哑？学生是想听话，可您呢？您敢说从头到尾都没有想过要杀张大人吗？先生与逆党之间本就有千丝万缕的联系，您从杀了龚一成开始就是在布局，一步一步，所有人都是你的马前卒，随时可以弃之不用，杀人灭口。那你倒是说说。我都利用了谁？你利用张大人查案，利用小宝薛定飞实施计划，利用冯明宇针对新五卫，又利用燕家军全了你的计划。甚至当初让我入宫，是不是也是想要利用我，帮你救下燕家？住口！一切的事实摆在我眼前，让我不得不相信。学生胆子小，本不想与你牵扯。这一路行来，你喜怒无常，从来都看不透你。可即便如此，我还是觉得。你是一个好人，若是好人，就不能滥杀无辜。江玄宁，你听好了，张哲是好人，但我谢威不是。宁儿，你记住了，这个世界上，坏的该杀，蠢的更不能留。不管你愿不愿意见证，你已经在我身边。倘若还有下次。你再搅入局中破坏我的好事，我先收了你的命！的命！的命！的命！先生，滚过去！先生，感觉怎么样？哎，先生，先生寒毒入体太深，罐中药品不全，还是得赶紧回京调理才是。我这边去另寻一条下山路看看，也许还有希望提前离开此处。嗯。只要跟燕柳将军讲明情况，他定然会同意我们先行回京。这件事不要擅长，我不能倒下。你去找些镇痛药来便是。可是先生，您这身体……去吧。是倘若这次不是我，你死的十回都有余了。你就这么在意张哲，在意到要为他陪葬？今日张某身陷险境，是姑娘不顾生死前来相救。少时长宫之下，也是姑娘舍命相护。可张某所为，不足姑娘万一，实在有愧。现在的我，对张哲究竟是什么感情？是因为曾经的求而不得，愧疚万分，还是如今真真切切的情感？仔细想想，这一路走来，许多事情的走向其实都没有改变。若我执意同张哲在一起，难道就不会重蹈覆辙吗？有一点，谢味道确实没有说错。这次要不是他及时赶到，不单是我。
，只怕所有人都难逃一死。要么去服个软，毕竟师生一场，回想至今，他对待我还不错。